jambo mtazamaji karibu kwa taarifa za KTN leo siku hii ya Alhamisi kuna mengi ambayo tumekuandalia ikiwa ni siku ya siasa hapa kwenye KTN News na Paul Nabiso atakuwa anaendeleza mdahalo kuanzia mwendo wa saa na nusu uh, mdahalo ambao aliuanza mwendo wa saa mbili kuhusiana na siasa za Meru na Tharakanithi hayo ni ya baadaye kwanza tupate vidokezo Mwana mmoja amuwa mkewe huko athiriva na kuiteketeza nyumba yao baada ya ugomvi ya subuhi ya leo. We, we need to bomb that forest completely. We need to deal with that forest and deal with these criminals. Mratibu wa usalama ukanda wa pwani Nelson Maro asema serikali italazimika kupiga bomu msitu wa boni katika vita dhidi ya wanagambo wa al-shabab. Na kampeni za mirengo ya siasa zaendelea kikosi cha NASA kikiwa NAROC huku Rais Kenyatta akiongoza kampeni za jubilii huko Embu. Karibu kwa taarifa zetu mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu kwa lugha ya ishara ni William Sila. Tunaanza na taarifa ya Tanzania ambapo jamaa mmoja mwenye umri wa miaka 27 amemua mkewe na kuteketeza chumba chao mtaani Athiriva inadaiwa kuwa tukio hilo la kijiji cha Sofia kati ya wapenzi hao lilitokana na pandashuka za mapenzi zilizomsukuma bwana huyo kumua mkewe wakati wa tukio hilo watoto wao hawakuwepo kwani walikuwa shuleni chumbani maiti ya mwanamke huyo ilipatikana ikiwa na kisu ngoni ila bwana huyo hakupatikana na inadaiwa alitoweka baada ya kufanya kitendo hicho cha kinyama. Wametuangusha sababu hii mauaji imetusitua sana wakaji wa Thriva Mbakasi na tunaikondem kabisa. Even if people defy the house they should go to such a stench of killing each other I condemn the whole action I condemn it totally 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 it was a very brutal murder tulipata habari ya kwamba e, kuna mtu ameua bibi yake e, katika Adi River Township na tulipokimbia estate ya Sofia tukapata mtu anaitwa uh, marehemu Nyiva Ndaka e, ako na umri kama ya miaka 37 walikosana na bwana yake wakati walikuwa wanapigana makelele bwana alichukua kisu na akamwelea kwa shingo na akatoroka Huko taitataveta eneo la undani Francis Mtalaki anayo taarifa kuhusu mzozo baina ya wanandoa ambapo doa ilipoingia kwenye ndoa hiyo mwanamke anadaiwa kuamua kuiteketeza nyumba yao na kutoroka asijulikani aliko Familia ya mzee marehemu Mraga hapa ndipo ilifahamu kuwa nyumba ya uko lakini mzozo baina ya mmoja wao na mkewe umesababisha hasara hii yadaiwa mke aliamua kuiteketeza nyumba hii kwa kusikia kuwa mumewe Eric Mraga anayo nyumba ndogo ya mapenzi kundo kuliamshwa na hizo kelele za watu nje na niko na hiyo makelele nikitoka nje kwa mlango wangu nikiangalia nyumba ya mzee ambaye iko chikwa chini nilikuwa tayari nimeshika moto karibu yote. Sasa sio tukaanza kukimbia na kutafuta usaidizi kwa majirani na mambo kama haya lakini moto ulikuwa umeshashika zaidi. Ulikuwa huwezi kula kitu kile kinazo kusaidia wala hakuna mtu anaweza kukaribia hapo kwa hiyo area. Familia ya Mraga ikiwa na uchungu mwingi moyoni kwa kupoteza nyumba iliyokuwa urithi wao mkuu. Ingana na mimi na vile mimi ndio nilikuwa nyumbani nilikuwa na disagreement between me and my wife leba tunakaa naye which after yani before two months tunasaidi kukoko tunaishi separately so na pia kulikuwa na majirani wengine ambao pia huwa hatuko in good terms so na yeye amekuwa akienda kwao majirani kama marafiki zake wa karibu <coughs> so hiyo siku the same the very date ambapo kulitokea moto kulikuwa na disagreement kwangu kwa nyumba ambayo it led to hard distracting the property in my house akaenda ahead to my small bar akavunja vitu pia pale na from there akakimbia yeye mwenyewe polisi kwenda kuripoti wa kwanza kwamba amekuwa asoli <coughs> then hiyo ilikuwa ni kama saa 4 alirudi baadaye after kama 2 hours that is saa 6 za usiku alikuja kugonga amerudi kwa mji kuingia kuchukua mtoto maana alikuwa ameacha mtoto akaingia kulala na mtoto kwa hiyo rumu yake ya kando then immediately haikuisha hata 
half an hour for five minutes. Those things were things that are antiques. Most of them are antiques. And as you know, something that is antique and sentimental, you cannot even put a price on it. Licha ya maafisa wa polisi kufika kwenye eneo la Tukio ingali hajulikani alikuwa mwanamke huyo hadi sasa uchunguzi unaendelea Francis Mtalaki KT News Taita Taveta Tuangazie siasa sasa ambapo msimu huu wa siasa wanasiasa huwa na mbili tofauti za kuuza sera pamoja na kupigia debe vyama vyao lakini leo huko Molo kaunti ya Nakuru wenyeji walishuhudia matukio ya kipekee pale wafuasi wa chama cha Mashinani yani CCM walivuliwa kofia za chama hicho na kuvishwa kofia za chama cha Jubili kwa lazima inaarifiwa kuwa jamaa hao walielekezwa kula kiapo kukihama chama cha CCM na kuunga mkono chama cha jubili wanasiasa waliokuwa katika eneo hilo la Marushoni waliwatahadharisha wenyeji kuwa ni hatari kukaa nje ya serikali wakiamini kuwa jubili itanyakuwa ushindi katika uchaguzi wa Agosti tarehe 8. Wao umeacha vipi? Saidi. Umekuja kwa serikali? Jubili. Sawa wewe. Hiyo tupe hiyo. Na usirudi tena kwa NASA. Na kama kuna siku tumepata president na deputy president ambaye wameendesha mambo katika nchi yetu kwa njia ya haraka sana na kama kuna siku tumepata wale viongozi wanasikiza watu na wanatembea na watu ni hawa viongozi wetu we, we, we wawili tusaidie watu wa jubili kutoka juu hadi wapi yeah. wapi kura atipie niu sasa hiyo bwana ingine sijua <laughs> yataongea my friend bie niu Viongozi wa chama cha Jubilee leo wamekuwa maeneo ya embu kutafuta uungwaji mkono huku wakiendelea kuuza walioangazia kwenye manifesto yake Chris Tairo ana taarifa kamili. Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto ambao waliutubia mikutano katika maeneo ya Karaba, Kiritiri, Siakago, Runyenjes na mjini Embu walipuzilia mbali muungano wa NASA wakisema hauna ajenda bayana kwa nchi hii. Rais Kenyatta walipuzilia mbali wakisema wanuia tu kupata mamlaka. Akiwa waziri mkuu, nani alikuambia ya kwamba ati kwa hiyo katiba hatutaki hata koma moja iondolewe. Ninani ilikuwa nasema hivi. Sili yeye. Sasa wale wabwana wanatuambia ati wanataka kubadilisha katiba. Kuturudisha nyuma kwa ile hybrid system ambayo rais anaamua mambo ya executive, anaamua mambo ya bunge na anaamua mambo ya ya, ya judiciary. Ili unakubali kurudi nyuma na matende mengi. Chama cha Jubili kimesema kuwa muungano wa NASA unataka kuifanyia nchi hii kuunda kura ya ghali ya maamuzi ili kushughulikia mkataba wao kugawana mamlaka. Si afadhali hiyo bilioni 20 tuende kwa vijana wetu waweze wafanye makazi na wewe. Sisi tunawaambia hiyo pesa ya kubadilisha katiba tutatumia kuhakikisha kwamba vijana elfu mia moja wa college ya university na mid level colleges watapata internship ili kuwatayarishe katika maisha yao ya kufanya kazi kwa mara nyingine tena viongozi hao wawili walishtumu viongozi wa muungano wa NASA kuhusiana na msimamo wao juu ya ufisadi na uongozi wakisema hawana mamlaka ya kuongoza vita dhidi ya ufisadi baada ya kupiga kambi kwa siku tatu katika eneo la mlima Kenya huku akipiga kampeni Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake wanatarajiwa kuendeleza kampeni zao katika eneo la Ukambani hususan kaunti ya Kitui Chris Dairo Kete News kaunti ya Embu Muungano wa NASA umekuwa kaunti ya Naro ambapo pia umeendelea kuwarai wakazi kusimama nao ifikapo tarehe nane mwezi Agosti mwanahabari Victor Ogale ana taarifa hiyo kwa kina Baada ya kuandaa mikutano maeneo ya Olchoro na Goswani kikosi cha NASA kilikita kambi mjini Narok mara kuu ikiwa kuwajibu jubili kuhusu madai kuwa wanafadhiliwa na taasisi au watu mashuhuri. Sasa Ruto jana jana Ruto anasema ati NASA sisi tunapatiwa pesa na makatel na waweka pale jina la Jimmy Wanjigi. Mwenye kupatia Ruto pesa zote ni Jimmy Wanjigi. Ati wana NASA ati wanacheza na wana ofisadi 
Ndimewauliza wataji hata mtu mmoja mfisadi tunacheza nayo. Ile swali ambayo nataka nikuulize wewe Ruto. Na unisikie. Mimi nataka ujibu wa Kenya. Hizo ndege ambao natembea nazo wewe ulitoa wapi wewe? Hawa jamaa. Ushuru wanaongeza haraka. Wanasema kuna stima katika kila sehemu. Wanasema last mile, last mile. Ile kampuni inatengeneza poles za stima. Unafikiri nani analipa hiyo? Ni nani analipa hiyo? Unajua kazi yao inafanana na kijana mzuri kama wewe. Umepozewa msichana mzuri kama huyu. Halafu unaenda nyumbani. Saa mbili jioni unaanza kungorota tu. Saa tatu unangorota tu. Ziara ya muungano wa NASA kaunti ya Narok imewaacha wakazi wa eneo hili la kusini mwa bonde la Ufa. Na hali chungu nzima ikiwa tu Raila Odinga atatoa hatamu za uongozi katika uchaguzi ujao. Victor Ogale KTN News kaunti ya Narok. Tazamaji kuna mengi zaidi tuliyokuandalia na pumzika kidogo lakini kwa sasa tujifunze Kiswahili kwenye kamusi ya leo.